ஹலோ மக்களே இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பிஎஸ் த்ரீ ஜாய் ஸ்டிக்கில் இருக்க ஒரு சின்ன மேல் ஃபங்க்ஷனிங் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல என் ஜாய் ஸ்டிக்கை நான் பிஎஸ் த்ரீயோட கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் பேர் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஆன் பண்ணோன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நான் எந்த கமெண்டுமே கொடுக்காம அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் ஆகுறது ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் எதனால் வரும்னா ஃபிலிம் சர்க்கியூட்டும் மதர் போர்டும் சரியாக காண்டாக்டில் இல்லாட்டினா தான் இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் ஆகிற ப்ராப்ளம் அரைஸ் ஆகும் ஸோ இந்த பற்றின டீட்டெயில்டான வீடியோவை நாம் இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ லெட்ஸ் கோ இன் டு த வீடியோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜாய்ஸ்டிக்கெல்லாம் டிஸ்மேண்டல் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல இதில் இருக்கிற ஸ்க்ரூஸை நான் கழட்டிடுறேன் ஸோ இந்த ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் சேஃபாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதெல்லாம் தொலைஞ்சிடுச்சுன்னா அந்த மைன்யூட்டான ஸ்க்ரூ பார்ட்டிகல்ஸ் எங்கேயுமே கிடைக்காது ஸோ அதை ஒரு சேஃபான இடத்துல கழட்டினோனே வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ அதை கழட்டினதுக்கப்புறம் நம்ம மெயினாக எடுக்க வேண்டியது பேட்ரி தான் பேட்ரியை கழட்டும் போது அந்த ஒயரை பிடிச்சி இழுத்துறாதீங்க ஏன்னா ஒயரை எழுத்துட்டோம்னா பட்டன் கட் ஆகிடும் ஸோ நான் இப்போ எப்படி ரிமூவ் பண்ணணும் அதே போல் ரிமூவ் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு மதர் போர்டில் இருக்கிற ஸ்க்ரூவை நம்ம கழட்டிடலாம் இப்போ க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது தான் மதர் போர்டு அதை ஸ்க்ரூவை கரெக்டாக கழட்டிட்டோம்னா மதர் போர்டை சேஃபாக டேமேஜ் இல்லாமல் எடுத்துடலாம் இப்போ நான் மதர் போர்டில் இருக்கிற ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணுறேன் ஒன்ஸ் அந்த ஸ்க்ரூவை நீங்கள் சேஃபாக ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா மதர் போர்டை ஈஸியாக நம்ம எடுத்துடலாம் இதுதான் ஃபிலிம் சர்க்கியூட் இந்த ஃபிலிம் சர்க்கியூட் சாதாரணம் இல்லை இதுலேயும் ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது அந்த ப்ரோக்ராமும் மதர் போர்டோட ப்ரோக்ராமோடும் காண்டாக்டில் இருக்கும் போது தான் நம்ம கொடுக்குற கமெண்ட்ஸ் ஒர்க் ஆகும் இப்போ நம்ம ஃபிலிம் சர்க்கியூட்டுக்கு கீழே இருக்கிற அந்த ஸ்பாஞ்சை ரிமூவ் பண்ணணும் இந்த ஸ்பாஞ்சு வந்து ஃபிலிம் சர்க்கியூட்டுக்கும் மதர் போர்டுக்கும் இருக்கிற காண்டாக்டை ஏ ஏற்படுத்துகிறது தான் இந்த ஸ்பாஞ்சோட ஒர்க்கிங் ஸோ இந்த ஸ்பாஞ்சை நம்ம சேஃபாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த ஸ்பாஞ்சோட ஹைட்டை நம்ம ஏற்றினோம்னா நம்மளுக்கு ஃபிலிம் சர்க்கியூட்டுக்கும் அந்த இதுக்கும் காண்டாக்ட் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக கிடைக்கும் ஸோ இதோட ஹைட்டை ஏற்றுறதுக்கு நான் வந்து எதை யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா ஒரு கார்போர்ட் ஷீட்டு யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த கார்போர்ட் ஷீட்டை வந்து என் ஸ்பாஞ்சுக்கு ஏற்ற சைஸுக்கு நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒன்ஸ் நான் கட் பண்ணோன்னே நான் இப்போ அந்த ஸ்பாஞ்சை அதில் ஸ்டிக் பண்ணணும் நான் இதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணுறேன்னா ஃபெவி பாண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஒன்ஸ் ஃபெவி பாண்ட் யூஸ் பண்ணாலும் நம்ம ஒன்ஸ் அதை நம்ம தப்பாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லாட்டினா இப்போ நம்மளுக்கு ஸ்பாஞ்சை தனியாக எடுக்கணுன்னாலும் நம்ம ஹீட் பண்ணாலே அந்த ஸ்பாஞ்சு அதுலேருந்து டேமேஜ் ஆகாமல் வந்துடும் இதே நீங்கள் ஃபெவி குயிக் இல்லை வேறு ஏதாவது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது ஸ்பாஞ்சை உருக்கிடும் இல்லை மதர் போர்ட் இல்லை ஃபிலிம் சர்க்கியூட்டை உருக்கி ஏதாவது மேஜர் டேமேஜ் நம்மளுக்கு ஏற்படுத்திடும் ஸோ நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது ஃபெவி பாண்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபெவி பாண்ட் யூஸ் பண்ணி நான் இப்போ ஒன்ஸ் ஸ்பாஞ்சை ஒட்டிட்டேன் இப்போ அது கொஞ்சம் ட்ரை ஆகட்டும் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்பாஞ்சோட சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கார்போர்டை கட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பாஞ்சு ஸ்டிக் ஆகிட்டோன்னே அதை நீங்கள் ப்ராப்பராக கட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஷார்ப் எஜ்ஜஸ் வந்து கார்போர்டில் இருக்கும் அந்த ஷார்ப் எஜ்ஜஸை மட்டும் வெளியே தெரியாத மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ஷார்ப் எஜ்ஜஸை கர்வ்ஸாக மாற்றிக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ இதோட ஹைட்டை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டோம் இதனால் நம்மளுக்கு பெட்டர் கான்டாக்ட் பிட்வீன் ஃபிலிம் சர்க்கியூட்டும் மதர் போர்டும் ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த கர்வ்ஸை மட்டும் பார்த்து கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இந்த ஸ்பாஞ்சை ஃபிலிம் சர்க்கியூட்டுக்கு கீழே கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோன்னே இருக்கிற எல்லாமே கரெக்டாக இருக்க இருந்த மாதிரியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ஆர் டூ ஆர் ஒன் பட்டன்ஸ் இந்த மிஸ் அலைன்மெண்ட் ஆகாமல் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபிலிம் சர்க்கியூட்டை கொஞ்சம் டைட்டாக வச்சுட்டோம்னா அது நல்ல காண்டாக்டில் இருக்கும் இப்போ மதர் போர்டு ஸ்க்ரூ எல்லாத்தையுமே நான் டிஸ்மேண்டல் பண்ணது எல்லாமே இப்போ நான் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டேட்டாக சிஸ்டமில் போட்டு ஒர்க் பண்ணி காட்டுறேன் 
நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது எல்லா பட்டன்ஸும் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஒன்ஸ் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் தப்பாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நம்ம டிஸ்மெண்டல் பண்ணோம் ஸோ ஏற்கனவே இருக்கிற மாதிரி இருக்கான்னு நான் இங்கே ஒன்ஸ் தரவாக செக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அது நம்ம டைமை வேஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ ஸ்க்ரூஸை டைட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஜாய்ஸ்டிக் ரெடி ஆகிடும் ஓகே இப்போ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுற டைம் வந்துடுச்சு என் ஜாய்ஸ்டிக்கை நான் மறுபடியும் பிஎஸ் த்ரீயோட பேர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பேர் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம எந்த கேம்குள்ளே போக போகிறோன்னா மாடல் காம்பேட் என்னோட ஒரு ஃபேவரட் கேம்னே சொல்லலாம் ஏன்னா நான் பிஎஸ் த்ரீ வாங்கினதுக்கு முக்கிய காரணம்னே சொல்லலாம் ஒரு பெஸ்ட்டு ஃபைட்டிங் கேம்னு நீங்கள் யாரை கேட்டாலுமே சொல்லுவாங்க மாடல் காம்பேட் இதை கிராஸ் பண்ணாமல் ஒரு பிஎஸ் த்ரீ இருக்கவே இருக்காது ஸோ நீங்கள் ஒரு மாடல் கம்பர்ட் ஃபேனாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் காட் ஆஃப் ஆர் ஃபேனாக இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக பிஎஸ் த்ரீயோட ஃபேனாக இருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ மாடல் கம்பர்ட் கூட போகிறோம் ஓகே கேம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்து ப்ராக்டிஸ் மோடுக்கு போய் இந்த ஜாய்ஸ்டிக்கோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் நான் கொடுக்குற கமெண்ட் தான் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது முன்ன மாதிரி அதுவாக ஆட்டோ அலைன்மெண்ட் ஆகலை ஸோ நல்லா பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸே இருக்குது அந்த ஸ்பீட்னஸும் இருக்கும் நீங்கள் ஒன்ஸ் இதோட கான்டாக்ட் நல்லா இருந்தாலே கான்டாக்ட் பிட்வீன் ஃபிலிம் சர்க்கியூட்டும் மதர் போர்டும் கரெக்டாக இருந்தாலே உங்கள் ஜாய்ஸ்டிக் சூப்பராக ஒர்க் ஆகும் ஒரு காம்போ போட்டு கட்டுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த காம்போலாம் ரொம்ப ஸ்பீடில் ஒர்க் ஆகிறது ஸோ நம்ம கடைசியாக இந்த ஜாய்ஸ்டிக்கில் இருந்த ப்ராப்ளமை சரி செஞ்சு பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் பண்ணி வச்சுட்டோ